¿Has presenciado alguna vez la presencia evidente de una criatura salvaje en pleno día y sentido una especie de conexión, como si estuviera tratando de transmitirte un mensaje? ¿O experimentado un estremecimiento repentino al escuchar una canción que no oías desde hace años? Si estas situaciones te resultan familiares, es posible que estuvieras siendo contactado por un espíritu. Muchas personas sostienen la creencia de que nuestros seres queridos continúan en contacto con nosotros incluso después de su partida, utilizando diversos medios para comunicarse. El tacto es uno de esos medios. A menudo asociamos las sensaciones táctiles con interacciones físicas entre personas, pero los espíritus también pueden comunicarse de esta manera. Si sientes una caricia en tu cabello, un roce en tu piel o incluso un toque leve en tus costillas sin explicación aparente, podría ser un intento de comunicación espiritual. Los dispositivos electrónicos también pueden servir como canal de comunicación espiritual. Se dice que los espíritus están compuestos de energía que puede interactuar con dispositivos electrónicos. Por lo tanto, es posible que intenten llamar tu atención encendiendo y apagando luces o manipulando otros aparatos electrónicos. Los sueños son uno de los métodos preferidos por los espíritus para comunicarse con los vivos, ya que proporcionan un espacio libre de distracciones externas. Sin embargo, recordar los mensajes transmitidos en los sueños puede resultar difícil. Es importante estar atento a los sueños que podrían contener mensajes importantes de los espíritus. En ocasiones, los espíritus pueden manifestarse físicamente ante una persona, especialmente cuando desean comunicar un mensaje significativo. Estas manifestaciones suelen ocurrir cuando la persona está sola y en un estado de tranquilidad receptiva. Los cambios repentinos en la temperatura ambiente también pueden ser indicativos de la presencia espiritual, ya que los espíritus utilizan la energía a su alrededor para manifestarse. Prestar atención a estos cambios puede conducirte hacia la presencia espiritual. Los aromas también son utilizados por los espíritus para comunicarse, ya que pueden evocar recuerdos y transmitir mensajes específicos sobre su identidad. Observar cambios en el comportamiento de las mascotas puede indicar la presencia espiritual, al igual que la percepción de ruidos inexplicables. La repetición de secuencias numéricas, conocidas como números ángel, también se considera un medio de comunicación espiritual. Estos números pueden ser interpretados como mensajes de seres queridos, fallecidos, que intentan comunicarse. Por último, los espíritus pueden enviar mensajes a través de palabras escritas en señales, carteles, libros o películas. Estar receptivo a estas formas de comunicación puede facilitar la conexión con los seres queridos fallecidos y recibir orientación espiritual.